നമസ്കാരം മൈ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കരൾ രോഗം പിടിപെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് കരളിന്റെ കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ മുഴകൾ എന്നിവ മിക്കവാറും ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അറിയാനാകില്ല വൈകിയ വേളയിൽ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും വരെ അത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ശസ്ത്രക്രിയകളിലാണ് കരൾ രോഗങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇന്ന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം ശസ്ത്രക്രിയകൾ എത്ര നൂതന സാങ്കേതികതയുടെ പിൻബലത്തോടെ ഇന്ന് നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡ് സിറ്റിയിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലിവർ കെയർ വിഭാഗം കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ഡോക്ടർ ബിജു ചന്ദ്രനാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ കരളിന് സംഭവിക്കുന്ന രൂപമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തരം രൂപമാറ്റങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ കരളിന് ഉണ്ടാവുന്നത് അനാരോഗ്യകരമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് എന്തെല്ലാം ആണെന്നൊന്ന് പറയാം ഈ കരളിൻ്റെ അസുഖം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി കരളിൽ ട്യൂമർ വരുക അല്ലെങ്കിൽ കരളിൽ രൂപമാറ്റം വന്ന് മുഴകൾ വരുന്ന ഒരു സാധ്യതയിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഫാറ്റി ലിവർ ലിവർ ഫിറോസിസ് വന്ന് ഈ ഫിറോട്ടിക് ലിവറിലാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ മുഴകൾ വരാറുള്ളത് അത് കൂടാതെ ചിലപ്പം മുഴകൾ ഈ ലിവറിന് അസുഖം ഇല്ലാതെ തന്നെ വരാൻ പറ്റും അത് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില മുഴകൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മുഴകളാവാം അതേസമയം ചില മുഴകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ക്യാൻസറസ് ആവാം അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കരളിലെ മുഴകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് ഇങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കരളിലെ മിക്ക കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമെന്നും ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കരളിലെ മുഴകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലിവറിൽ അസുഖം വരുമ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവറിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ലിവർ ഒരു നമ്മളൊരു യന്ത്രമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സിന്തറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നില്ല പിത്ത പിത്തത്തിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ലിവർ ഫംഗ്ഷണൽ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ നീര് വരുന്നു വയറിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ആൽബുമിൻ ഫോമേഷൻ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോമേഷൻ കുറയുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ മോശമാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് അതേസമയം ഈ സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ ട്യൂമേഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണാം അതേസമയം കാണാതെ ഇരിക്കാം അവർക്ക് ട്യൂമർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിനൈൻ ബിനൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ഒരു ട്യൂമർ അഥവാ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂമർ കാരണം അവർ പ്രൈമറിലി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കേസസേ ഉള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് വേദന ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്യൂമർ വന്ന് അത് പൊട്ടുവോ അത് കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമോ അത് കാരണം വയർവേദന വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ ക്ഷീണം അങ്ങനത്തെ അത് കാരണം അവർ പോയി വേറെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ആശുപത്രിയിൽ എന്തിന് പോയാലും അവർ നമുക്കൊരു സ്കാൻ ചെയ്യും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് സിസ്റ്റം പോലെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് റിലേറ്റഡ് സ്കാനിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മുഴകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലിവറിൻ്റെ ആരോഗ്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നൂതനമായിട്ടൊരു ടെസ്റ്റാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ മുഴകളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ നമുക്ക് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് അത് സിന്തറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അതിനാണ് നമുക്ക് കുറേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻസൈംസിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഫങ്ഷൻ നോക്കുന്നത് അതേസമയം ട്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൽഫ ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ എച്ച് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്പറ്റോ ഫെല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ മാർക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അത് പ്രൈമറിലി ആരും നോക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാരും ഒരു ട്യൂമർ മാർക്ക് സാധാരണ വിടാറില്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലിവറിന് ഒരു അസുഖമുണ്ട് ലിവറിന് സിറോസിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യും കാരണം ഒരു എൺപത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ട്യൂമർ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ യൂഷ്വലി അവർക്കൊരു ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ് ഓൾറെഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് അതേസമയം തിരിച്ച് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ട്യൂമർ വരാറുള്ളൂ ലിവറിന് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ട്യൂമർ വരാറുള്ളൂ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ കാരണം അത് ഈസിലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് നമുക്ക് ഈസിലി പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ സി ടി സ്കാനോ അതുപോലെ എം ആർ ഐ സ്കാനും നമ്മൾ ഹൈ സസ്പിഷൻ ഇപ്പോൾ ചില ലിവറിന് അസുഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലോ അഡ്വാൻസ് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർ നമ്മൾ റുട്ടീൻലി മേജർ സ്കാൻ സി ടി സ്കാനോ എം ആർ ഐ സ്കാനോ എടുത്ത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ ചെറിയ ട്യൂമേഴ്സ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി രക്തക്കുഴൽ മെയിൻ രക്തക്കുഴലിനെ പിടിച്ചു കാണും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂ ഈ ലിവറിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത് ബിയോണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി പാലിയേറ്റീവ് ലൈനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ലിവറിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുള്ള വീട്ടിലൊരാൾക്കുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ഈ സിറോസിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ മുഴകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ലിവർ എത്ര മാത്രം ഫങ്ഷനിങ് ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര ആരോഗ്യത്തിലാണ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുഴകളുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നമ്മൾ വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതോ അതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിട്ടാൽ മതിയോ ഇല്ല ഇപ്പം ഹെറിഡിട്രി ലിവർ ഡിസീസ് കോമൺ ആണ് അതുപോലെ ചില ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ട്യൂമേഴ്സിനുള്ള വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കാണുകയും സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ലിവറിൻ്റെ അസുഖത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്കാൻ മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മെജോറിറ്റി മുഴകളും നമ്മൾ ഇൻസിഡൻ്റലി അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന മുഴകളാണ് ആയി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ട്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ട്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബിനയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചപ്പം എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസറസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മുഴകളും അപകടകാരികളല്ല കരളിലെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മളെ കരുതേണ്ടത് കരളിലത് നമുക്ക് ഈ ബിനൈൻ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത മുഴകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടാത്ത മുഴകളുണ്ട് ഇപ്പം ഹെമാൻജിയോമ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ റേഡിയോളജിക്കലി അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി വഴിയോ സി ടി സ്കാൻ വഴിയോ നമ്മളൊരു മുഴ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈം പറയാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനത്തെ മുഴയാണെന്ന് ആ മുഴയിൽ നമുക്കൊരു
ചിലവർ ദൂരെ നിന്ന് വരും ഇപ്പം ലക്ഷദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ആക്സസ് കുറച്ച് കുറവുള്ള എടുത്തു വന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതുവഴി പോയിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രാങ്ക് ക്യാൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് എടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സേഫ് അപ്പം ഇതിനൊരു എല്ലാത്തിനും ഒരു വൺ ഷോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചും ആ മുഴകളുടെ ആ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചും ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ട്യൂമർ എന്തുവാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബയോപ്സി പറയും അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ടെക്നീക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് കീ ഹോള് റോബോട്ടിക് സർജറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാം നിങ്ങളത് എടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ് കാരണം നമ്മൾ ആ ബയോപ്സി എടുക്കുന്നതും ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ റിസ്കിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് എക്സൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർജറി വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് രമേശ് കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മദ്യപാനം മദ്യദിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരളിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഒരു സംസാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടോ കരളിന് മദ്യപിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും കരളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അതില് എന്തെങ്കിലും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള രീതി ആണോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും യെസ് രമേഷ് അത് ഈ കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഉള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ കരളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയപ്പെടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ എൻസൈം കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അറിയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ച കൂട്ട് മദ്യപിച്ച് ലിവറിൻ്റെ എൻസൈം കൂടാം അതുപോലെ മദ്യപിക്കാതെ നമ്മുടെ ഷുഗർ അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് റീസൺസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിവറിനകത്ത് എൻസൈംസ് കൂടാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിലൊന്നും നമുക്ക് അധികം സിംറ്റംസ് വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പം ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ടയർഡ്നെസ് നമുക്കൊരു ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പം ഈ വൈറൽ ആണെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വയർ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷർദിൽ നമുക്ക് ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വേഗ് സിംറ്റംസ് വരാം പക്ഷേ ഇത് വെച്ചിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആരും ഒരു ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നം സസ്പെക്ട് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പം ആൾക്കാരിൽ നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് കാണാറുണ്ട് അത് പക്ഷേ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലിവർ നാശമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലം കറുത്ത് പോകുന്നത് മലം കറുത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടലിനകത്ത് എവിടെയോ ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു കാലയിൽ നീര് വരുന്നു ചെന്ന പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോധത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജാണ് രാത്രി നമുക്ക് ഉറക്കം കുറയുന്നു നമ്മൾ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു അതേസമയം രാവിലെ പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു രാത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ റിത്തം കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പ് മാറി മാറി പോകുന്നു പണ്ട് ചെയ്ത ഒട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രായമാകുമ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെയിം ടൈപ്പ് ഒപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് കാണുന്നത് വേറെ നേരത്തെ ചോദിച്ചോട്ട് മദ്യപിച്ച് ലിവർ പോകുന്നുള്ളത് മെഡിക്കലി അത് വേൾഡ് ഓവർ പ്രൂവൺ ആണ് പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൂട്ട് തന്നെ മദ്യപിക്കാതെയും ഈ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ്
പറഞ്ഞോളൂ സുധീർ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി ലിവറിന്റെ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ അസുഖം വന്നിട്ട് അതൊരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണം നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ബാൻഡിങ് ഡോക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ ലിവറിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെപ്പറ്റോ പൾമിനറി സിൻഡ്രോം എന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കലി പറയും ബേസിക്കലി നമ്മളത് കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ കാരണം അകത്ത് കുറേ കോശകൾ ഈ ബ്ലഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് ഓക്സിജനേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതിനാണ് ഈ ഓക്സിജൻ എടുക്കേണ്ടി വരാൻ അപ്പൊ അത് ലിവർ കാരണം തന്നെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര നാള് തുടരേണ്ടി വരും എന്നോ മറ്റോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം അത് ലിവറിന്റെ അസുഖം കാരണം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലിവറിനെ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചാലേ അങ്ങനത്തെ ആ പ്രോബ്ലംസ് റിവേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളു താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്താറ് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളു അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി അടുത്തൊരു കുറച്ച് നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം അത് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സ്ട്രോങ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് എത്രയും വേഗം തന്നെ എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് സോ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നമുക്കൊരു ഒരു യൂഷ്വലി റഫ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ ചെലവ് വരുന്നത് യൂഷ്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും നോർമലി അതാണ് റേഞ്ച് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ടീമിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അവരായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള സമയം ആയോട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ വിളിച്ചത് വളരെ നന്ദി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ വിദഗ്ധരുടെ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു ടീമുമായി സംസാരിച്ച് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത മുഴകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള മുഴകൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ അത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ക്യാൻസർ ആണ് ക്യാൻസറസ് ആയേക്കും അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക സ്കാനിങ് അങ്ങനെ ലിവറിന് മെജോറിറ്റി സ്കാനിങ് വഴി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഈ ലിവർ ട്യൂമറിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കാൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കലി ഒരു ലാബിൽ പോയി സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുക വരുമോ അങ്ങനെയല്ല കാരണം നമുക്കത് ഇപ്പം ലിവറിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോയി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കണം റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അത് എന്തിനാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കാൻ എന്തോ കാണാനാണ് ആ സ്കാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ച് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്താണ് അവർ ആ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ആ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏത് കൊടുക്കണമെന്നും അറിയാനായിട്ട് ഐ മീൻ ആ റേഡിയോളജിസ്റ്റിന് പറ്റും 
അത് ഏത് ഫേസിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂമറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അത് ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ക്യാൻസർ ആണോ അതോ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ട്യൂമർ ആണോ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചാണ് യൂഷ്വലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപൂർവം ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈമിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡൗട്ട്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുക്കുന്ന രീതി അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്കാൻ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടിയത് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്കാൻ സെൻറ്ററിൽ പോയി സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ റുട്ടീൻ സ്കാൻ എടുത്തു വിടും ഈ റുട്ടീൻ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ ഒരു മുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഒരു സ്കാൻ എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ റുട്ടീൻ സ്കാൻ ആണ് ചെയ്തത് അതേസമയം നമ്മളൊരു ലിവർ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സ്കാൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്കാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിൽ പോയി തന്നെ എടുത്താലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് ട്യൂമറിനും അതിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബയോപ്സിയാണ് ബയോപ്സി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഇത് ട്യൂമർ ആണെന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതേസമയം ലിവറിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇമേജിങ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫേമേ കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിനോട് പറയാൻ പറ്റും ഇത് മുഴയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് ആ സ്കാനിന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒന്ന് സാങ്കേതികത സാങ്കേതികത്വം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കൃത്യമായി സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് നമ്മളതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒന്ന് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളൊരു ലാബിനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ സി ടി സ്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ജനറേഷൻ സ്കാൻസ് ഉണ്ട് പുതിയ ജനറേഷൻ സ്കാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറും ആ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് റേഡിയോളജിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിടുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്താണെന്ന് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റും ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ടൈമും പോവും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസിലോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകം ചേരുന്നുണ്ട് രേഷ്മ കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഞാൻ ഒരു തവണ എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഒരു തവണ സി ടി സ്കാൻ എടുത്തപ്പം ഹെപ്പറ്റോണിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടിൽ കണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയപ്പോ നോർമൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് പിന്നീട് വരുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവുമോ പിന്നീട് നമ്മൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് സി ഹെപ്പറ്റോ മെഗാലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ലിവർ സാധാരണക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഹെപ്പറ്റോ മെഗാലി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ലിവറിന് നമ്മൾ മെഡിക്കലി നമ്മൾ ഈ ലിവേഴ്സ് കണ്ടു കണ്ട് നമ്മൾ മെഡിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ട് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് ലിവറിൻ്റെ സൈസ് വേണ്ടിയെന്ന് ചില ആൾക്കാരിൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാവാം ചില ആൾക്കാരിൽ അത് കുറച്ച് കുറവാവാം അതൊരു നോർമൽ വേരിയൻറ്റും ആവാം അതേപോലെ തന്നെ ചില അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസോ ഈ നം ഫാറ്റി ലിവർ വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ
മാഡം വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമറുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ അതെങ്ങനെയാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അതും കൂടെ നിശ്ചിതമാക്കാം സി നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറിനും പേഷ്യൻറ്റിനും വേണ്ടിയത് ആ മുഴകൾ എടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നു കാരണം നമുക്കത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മുഴ അപ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ മുഴകളുടെയും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സർജറിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സർജറിയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കരിച്ച് കളയുക കരിച്ച് കളയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ പല പല ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് കരിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് റേഡിയേഷൻ എടുത്ത് കരിച്ച് കളയുക ഇങ്ങനത്തെ പല പല ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ പ്രൈമറിലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കളയേണ്ട ഒരു മുഴയാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പം ചില മുഴകൾ രക്തകോശ അവിടുത്തെ മെയിൻ രക്തകോഴലി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലത്തെ ലൊക്കേഷനിലാണ് അതല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പം എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ് പക്ഷേ ആ പുള്ളിക്ക് ഹാർട്ടിന് അസുഖമുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുണ്ട് പുള്ളി ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് മോശമാണ് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ കൂടെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും അത് മേജർ ഓപ്പറേഷനാണ് തുറന്ന് ചെയ്താലും അടച്ച് നമ്മൾ കീ ഹോൾ വഴി ചെയ്താലും അകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു നോർമൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലേമാൻ ടേമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ ഓടുന്ന ഒരു വണ്ടി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ പിടിച്ച ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടയർ പോവും അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഇളകിപ്പോവും അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് മനുഷ്യരിലും വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ സർജറി ഒരു സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോർമലി ആ ബോഡിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സ്ട്രെസ്സിലോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഈക്വലി എഫക്റ്റഡ് ആണ് അല്ല നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിവറിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ടിനും ആ സമയത്ത് ഹാർട്ടിനും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഓർഗനും സ്ട്രെസ് വരും കിഡ്നിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അപ്പം പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് സർജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മുഴ എടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കയറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ ആരോഗ്യാവസ്ഥ മുഴയുടെ സ്റ്റേറ്റസ് മുഴയുടെ അപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിങ് എന്തുവാണ് അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു എന്നല്ല ട്യൂമറിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂമർ ചെറുതാണോ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഈ സർജറിയും ചില ട്യൂമേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് കരിച്ച് കളഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈക്വൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഇയർ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കരിച്ച് കളയാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാവരും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്യൂമർ ഇറ്റ് ഇസ് ആ ട്യൂമറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന്തുവാണ് അതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോമോബിലിറ്റീസ് ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഓർ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു കമ്പൈൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ സർജറി കീ ഹോൾ സർജറി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇത് രണ്ടിനും എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കരളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ
അതിനാണ് നമുക്ക് കരളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കീ ഹോളിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് സർജറിയിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വയർ തുറക്കുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ താക്കോൽ ദ്വാരം വഴി അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള മുഴകളിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബിനൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട്ട് ട്യൂമർ അല്ലാത്ത കേസസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതേസമയം ട്യൂമറിന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പം റെക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു ട്യൂമർ തിരിച്ച് വരത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോളോഅപ്പുകൾ കൃത്യമായി ഫോളോഅപ്പ് എല്ലാ ത്രീ മന്ത്സ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോളോഅപ്പ് കമ്പൽസറി ആണ് ലിവർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം തീരുകയാണ് കരലിലുണ്ടാകുന്ന മുഴകളെല്ലാം അപകടകാരിയാണോ അവ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതിൽ അർബുദകാരിയായ മുഴകൾക്ക് നൽകേണ്ട ചികിത്സാ രീതികളും എങ്ങനെയാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ മൈ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് രോഗനിർണയവും ചികിത്സാ വൈദഗ്ധ്യവും ഈ പ്രത്യേക മേഖലയിൽ എത്ര പ്രധാനമാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എറണാകുളം മാസ്റ്റർമെഡ് സിറ്റിയിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലിവർ കെയർ വിഭാഗം കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ഡോക്ടർ ബിജു ചന്ദ്രനാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ നിവൃത്തി വരുത്തിയത് വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റു വിഷയമായി മൈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വ